Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un vídeo de geometría. Recuerda que en la caja de información tendrás disponibles los enlaces que puedes necesitar para realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. En este ejercicio nos piden hallar el área de esta figura y como veis no es una, una, un polígono regular. ¿vale? Tenemos una figura compuesta. Aquí podemos ver varias eh, formas. ¿vale? Y cuando son compuestas eh, ya sabéis que lo ideal es partirlo en figuras eh, que tengamos eh, más simples, de las cuales sabemos cómo hallar el área y sumarlo al final, ¿vale? Sin necesitar de pasar cómo hallar el área de cada figura semejante, de, de este tipo de figuras eh, compuestas, os recomiendo que veáis la lista de reproducción de geometría en el cual explico todo, 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 ¿vale? Pues bien, vamos a comenzar. Si yo tengo esta... Esta, esta figura de la cual tengo aquí, como veis, un semicírculo, ¿vale? Una circunferencia, un círculo partido por la mitad. Aquí puedo dividir esto, por ejemplo, en este rectángulo, ¿vale? Y además aquí tengo un trapecio. Pues bien, voy a tener tres figuras y luego las eh, voy hallando el área de cada uno y luego las sumo para el área total, ¿vale? Entonces el área total va a ser el área del semicírculo vamos a hacer el dibujito así, más el área del rectángulo, más el área del trapecio, ¿vale? Pues vamos a ir haciendo estas áreas y luego las sumamos, ¿vale? Vamos a empezar por el área del semicírculo. Vamos a pensar un poco. Yo sé el área del círculo, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, pero si tengo la mitad, pues tengo que poner el área del círculo entre 2. Así de sencillo. Vamos a ver si tengo el radio. Si aquí nos da que el diámetro es 10. Y ya sabéis que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, el radio es 5. Y aquí tengo... Ya, pi yo voy a poner dos decimales, ¿vale? Aquí cada uno hace como como soláis hacer, algunos ponéis 14, 16, otros dejáis pi, yo pongo 14 de decimal. Vamos a ver el área entonces. El área del semicírculo van a ser 39,25 metros cuadrados. ¿vale? Acordaos el área, las unidades al cuadrado. Ahora vamos a hacer el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura, ¿verdad? Tengo la base del rectángulo, aquí por aquí no, pero por aquí sí, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, esto también mide 10, por lo tanto, tengo la base. Tengo la altura, sí, en este lado, este cachito nos dice que mide 5. 50 metros cuadrados, perfecto. Y ahora el área del eh, trapecio. El área del trapecio, base mayor más base menor entre 2 por altura. ¿Vale? ¿Tengo la base mayor? ¿Tengo este cachito? No. Pero lo puedo calcular, sí. Si yo sé que todo esto es 20 y este cachito es 10, pues este cachito también es 10. ¿Vale? O sea que sí la tengo. La base menor, que es 3, entre 2 por la altura del trapecio, que es 5, lo traslado aquí, es, esto también es 5, pues lo tengo todo, lo puedo calcular sin problema, 13 entre 2 por 5, 32,5 metros al cuadrado, pues bien, tengo el área de este, que es esta, el área del, del rectángulo, que es 50, y el área del trapecio, que es 32,5. ¿Cuál es entonces el área total de la figura? La suma de todo. 
39,25 más 50 más 32,5. En total, ciento veintiuno coma setenta y cinco metros cuadrados y este es el resultado estos son unos vale este es el resultado de nuestro ejercicio el área total de esta figura es esta y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo suscríbete a este canal y sígueme en instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.